Багато людей після попереднього відео змінили свої думки з приводу ангелів та їхньої, так би мовити, доброти. І, можливо, у вас була надія на те, що у християнстві все зовсім інакше. Може, тут херовими та інші ангели є саме такими, якими їх малювали художники Ренесансу? А може, тут існують купідончики? А може... Ні. Сьогодні я розповім вам про справжніх, біблійних ангелів християнства. Всім привіт, мене звати Олексій, це канал Брудної Стіни. Я теж скучу. Вітаю. Я знаю, що багато з вас чекали відео про Дюну, але я таки не зміг знайти щось масивне та цікаве, про що я вам ще не розповів з того великого Всесвіту. Тому пишіть, будь ласка, у коментарях свої побажання. Як ви бачите, я майже на всі коментарі реагую та відповідаю. Я все бачу. Тому дякую вам за таку активність. Це мотивує. Сьогодні я продовжую розбиратись з ангелами. Я хотів розібрати одночасно християнство та іслам в одному відео, розібрати релігії за часом їхнього виникнення. Але християнство, як ви бачите, за хронометражем виявилося не менш об'ємним, ніж юдаїзм. Іслам буде окремим відео, бо щось мені підказує, що там теж все доволі об'ємно. До речі, хочеться сказати, що у відео про юдаїзм я зробив декілька доволі фундаментальних помилок щодо пекла, якого у юдаїзмі не існує. Замість нього існує Шеол. Дякую за те, що коригуєте інформацію у коментарях, доповнюєте та вказуєте на помилки. Для цього я і роблю ці відео. Сподіваюсь, цього разу ви зробите те саме. Хочу сказати окремо дякую спонсорам мого каналу. За ваші гроші купується музика для відео, сплачується підписка на Міджорні та копляться гроші на нову камеру. Яка, я сподіваюся, зможе покращити якість моїх відео та зробити контент візуально більш приємним. Також не перестану дякувати нашим військовим, які дивляться мене сидячи в окопах. Нехай вас охороняють всі ангели всіх релігій, у яких ви тільки вірите. Та особливо піхоту, бо вам, хлопці та дівчата, зараз найважче. Тил з вами, я з вами, мої підписники з вами, рвіть московитів на шматки. А зараз саме час підписатися на канал, щось написати, щось натиснути, щоб не пропустити наступне відео, бо саме таким чином ви підтримуєте український ютюб. Ну а тепер поїхали. Коротке слово з двох літер – УР. Це назва країни, де близько 1800 року до нашої ери народився один з найважливіших персонажів в історії релігії – патріарх Авраам. Саме він є батьком аж трьох релігій – християнства, юдаїзма та ісламу. Країна Ур розташовувалася на південному сході Месопотамії. Зараз на цих землях знаходиться країна Ірак. Суспільство, у якому жив Авраам на той час, поклонялося багатьом богам. І виготовлення їхніх зображень та фігурок було непоганим бізнесом. Таким бізнесом промишляв і батько Авраама. Сам Авраам вважав це смішним та почав глузувати як з батька, так і з людей, які вважали ці фігурки священними. Чому? Бо він чув у голові голос Божий, який казав йому, що Бог єдиний. Голос йому сказав, що треба тікати з цієї місцевості, що він і зробив. Якийсь час він мандрував та опинився у місцевості під назвою Хана. Зараз ми називаємо ці землі Ізраїлем або Палестиною. Одного разу голос заговорив з ним знову та наказав взяти його сина Ісаака, провести його на найближчу гору і там принести в жертву. Сперечатися з Богом Авраам не насмілився, взяв сина, двох слуг та пішов до підніжжя гори. Далі він наказав слугам стерегти віслюків, віддав дрова сину та удвох вони пішли до гори під назвою Морія. Так-так, Морія. Прийшовши на місце, Авраам склав декілька каменів у своєрідний алтар та силою прив'язав сина до дров обличчям вниз. Далі він схопив сина за волосся та закинув його голову до гори, щоб перерізати горлянку. Але тут голод знову заговорив з ним та сказав, що це був такий тест. Відпусти сина, все нормально. І це була дуже велика подія в історії релігії, бо вона відзначає перехід від політеїзму до монотеїзму, до єдиного бога. Ісаак потім сам стане батьком, народить сина Якова, який змінить своє ім'я на Ізраїль, бо він теж почує голос Бога у голові, як і його дід. 12 синів Ізраїля стали називатися ізраїлітянами. Потім через великий голод вони помандрували до Єгипту, де їх прийняли та дозволили оселитися. Але ізраїлітяни не хотіли асимілюватися, та за це єгиптяни почали їх переслідувати та силою асимілювати. Нічого не нагадує. 
Фараон наказав знищувати всіх хлопчиків-ізраїлітян, щоб змусити ізраїльських дівчат виходити заміж за єгиптян. Але знайшлася одна жінка, яка вирішила віддати свого сина в чужі руки, замість того, щоб дозволити його вбити. Це був Моїсей, який виріс серед родини фараону, і далі ви цю історію, мабуть, вже знаєте. Якщо ні, то на цю тему є чудовий мультик від Дісней під назвою «Принц Єгипта». Але перейдемо до ангелів. Як і у юдаїзмі, вже християнські теологи також знайшли свої ієрархії ангельських істот. Їх дуже багато, але найвпливовіша християнська ангельська ієрархія була висунута приблизно на рубежі 6 століття нашої ери псевдодіонісієм Ареопагітом у його праці «Декоелесті ієрархія». Взагалі християнство набагато ближче роздивляється саме особистості ангелів, конкретних ангелів з конкретними іменами та задачами. Але є і аналоги з юдаїзмом, що вже не має стати для вас сюрпризом. Бо, як я й казав, всі три релігії дуже-дуже пов'язані. Важливо зазначити, що цей пан, псевдодіонісій, стверджував про себе, що він є важливою фігурою, якою навернув у християнство сам апостол Павло. Так він користувався більшим впливом, ніж мав би, якби він використовував своє справжнє ім'я. Річ у тому, що на початку 16 століття Еразм, так-так, Еразм, оприлюднив сумніви щодо віку цього твору. Але саме віку, а не його сутності, це дуже важливе зауваження. Еразм Роттердамський був голландським теологом та мислителем епохи пізнього відродження. І так, хто дивилася мої і відео про Дюну вже про все здогадалися. Це не співпадіння. Хочеться нагадати, що християнство, так би мовити, вийшло з юдаїзму. Це був окремий рух в рамках юдаїзму другого храму, але дві релігії поступово розійшлися протягом перших кількох століть християнської ери. Сьогодні розбіжності у поглядах різняться між конфесіями в обох релігіях, але найважливішою відмінністю є прийняття християнами та неприйняття євреями Ісуса як Месії. Раннє християнство відзначилося тим, що визначило, що дотримання Галахи єврейського закону не є необхідним для неєвреїв, які почали сповідувати християнство. Інша велика відмінність полягає в уявленнях обох релігій про Бога. Християнський Бог складається з трьох осіб однієї сутності – Отця, Сина та Святого Духа. Причому особливого значення набуває вчення про втілення Сина Бога в Ісусі. Юдаїзм же у свою чергу підкреслює єдність Бога і відкидає християнську концепцію Бога в людській формі. У той час, як християнство визнає єврейську біблію частиною свого канону, називаючи її старим заповітом, юдаїзм же не визнає християнський новий заповіт. Що стосується католицизму, то він є найбільшою деномінацією християнства. Усі католики є християнами, але не всі християни є католиками. Християнин відноситься до послідовника Ісуса Христа, який може бути католиком, протестантом, гностиком, мормоном, євангелістом, англіканцем, православним або навіть послідовником іншої деномінації цієї релігії. Про всі ці гілки я розповідати поки що не збираюсь, бо тематика нашого відео все ж таки інша. Але так вийшло, що саме католицька ієрархія є найбільш повною для мого відео. Католик – це християнин, який дотримується католицької релігії, яка передається через спадкоємність пап. Папа є лідером католицької церкви, яка є найбільшою з християнських церков. Близько 60% християн є католиками. Так от, як я й казав вище, найвпливовішою католицькою ангельською ієрархією була саме та, яку висунув псевдодіонісій Ареопагіт. Він описав 9 рівнів духовних істот, яких він згрупував у три категорії – або чини, або лики, або сфери. Давайте її розберемо, причому я намагатимусь додати контекст з різних деномінацій християнства, але не впевнений, що це вдасться зробити з усіма ангелами. Ангелами. Поїхали. Перший найнижчий рівень або чин містить у собі три види небесних істот – ангелів, архангелів та начал, або, як їх ще називають, князівство або архаї. Цей ангельський чин є таким, який остаточно замикає всі небесні чини. Ангели є останніми серед небесних істот, хто має ангельські властивості. Далі за ними вже йдемо ми з вами, тобто звичайні люди. Хоча перед нами, мабуть, будуть пророки, апостоли, папи, ну і так далі. Але саме ангели є найбільш близькими до людей. Сім ангелів із золотими чашами, наповненими гнівом Бога, з'являються в книзі «Об'явлення». Цитата. «Одна з чотирьох живих істот дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом Божим, який живе по вік віки. І святиня наповнилась димом через 
Божу славу і силу. Тож ніхто не міг увійти до святині, поки сім ангелів не закінчили виливати сім кар. Ще один ангел, а точніше ангел безодні, Авадон зустрічається у тому ж об'явленні. Цитата. Сарана мала над собою царя, ангела безодні, і єврейською його ім'я Авадон, а грецькою Аполіон. Ім'я Аполіон означає «нищитель». А далі ще цитата. Потім я побачив ангела, який сходив з неба і мав у руці ключ від безодні й великий ланцюг. Він схопив дракона, змія стародавнього, який є дияволом і сатаною, і скував його на тисячу років. Цей ангел кинув його у безодню, закрив її та поставив печатку, щоб той більше не вводив в оману народи, поки не закінчиться ця тисяча років. Після того дракон має бути звільнений на короткий час. І не будемо забувати про сім ангелів з сурмами з того ж об'явлення, вони є частиною божих судів останнього часу. Ці суди погіршуються і стають все більш і більш руйнівними з наближенням до закінчення земної історії. Я маю це процитувати. І сім ангелів, які мали сурми, приготувалися сурмити. Перший ангел засурмив і стався град та вогонь, перемішані з кров'ю, і все те вилилося на землю. Третина землі, дерев і уся зелена трава згоріли у вогні. Засурмив другий ангел, і ніби величезна гора, охоплена вогнем, упала у море, перетворивши третину моря на кров. Третина всього живого у морі повмирала, і третина кораблів була знищена. Засурмив третій ангел у сурму свою, і велика зірка, що сяяла немов світильник, упала з неба на третину всіх річок та джерел. І імення зірки тієї – Полин. Тож третина води стала гіркою, та багато людей вмерло від тієї води. Засурмив у сурму четвертий ангел, і третина сонця і місяця, і третина зірок були вдарені. Третина їх згасла, і третина дня, а також третина ночі втратили своє світло. П'ятий ангел засурмив у сурму, і побачив я зірку, що впала з неба на землю, і був даний їй ключ від колодязю, що вів униз до безодні. Коли вона відімкнула криницю, що вела до безодні, звідти пішов дим, ніби диміла велетенська піч. Тоді сонце й небо почерніло від того диму. З того диму на землю попадала сарана, і сила була дана їй жалити людей, подібно скорпіонам. Сарана ж та схожа була на коней, готових до бою. На головах у неї було щось на зразок золотих віншиків, а обличчя подібні до людських. Волосся сарани нагадувала жіноче, а зуби були як у левів. На грудях у сарани були немов би залізні панцирі, а шум її крил нагадував гуркіт колесниць, що мчать на битву, запряжені багатьма кіньми. Сарана мала хвости з жалом, як у скорпіонів, і у хвостах тих сили було стільки, щоб мучити людей протягом п'яти місяців. Царем сарани був ангел безодні на ім'я Авадон. Шостий ангел засурмив у сурму свою, і почув я голос, що линув із чотирьох рогів золотого вівтаря, який стояв перед Богом. І звернувся він до шостого ангела з сурмою, звільни чотирьох ангелів, прикутих біля річки Єфрат. Тоді чотирьох ангелів, які були на поготові, саме для цієї години, дня, місяця і року, було звільнено, щоб убити одну третину людства. Загальна кількість вершників і коней у їхньому війську налічували 200 мільйонів, і я чув це число. Сьомий ангел засурмив у сурму, і гучні голоси почулися з небес. Вони промовили: "Панування над світом віднині належить Господу нашому і його Христові. Він буде царювати вічно". Тоді Божий храм на небесах розкрився, і видно стало ковшег його заповіту в храмі його. Тоді спалахнули блискавиці, здійнявся шум, пролунав грім, почався землетрус і посипався великий град. Коротше, як ви бачите, доволі серйозні речі коїться в об'явленні Івана Богослова. Дуже, дуже раджу почитати. Я багато вирізав, бо цитата була б двічі довшою. Там безліч ангелів, які нищать людей, тварин, рослини тощо. Ангели в об'явленні є знаряддям Бога, робочою силою, яка надсилає на людство апокалипсис. Але до того ангели є вісниками Бога, які зазвичай є доволі миролюбними. Зазвичай. Але зрештою про ангелів у християнстві, про їхні задачі та зовнішній вигляд я вам розповів у першому відео. Вони не дуже відрізняються від ангелів юдаїзму. Це посланці Бога, які з часом еволюціонують у дещо трішечки більше, як ви зрозуміли з об'явлення. А от з архангелами треба розібратися детальніше.
Архангел – це назва другого чину в третій нижчій сфері ангельської ієрархії. Сім архангелів є начальниками цілих міріад звичайних ангелів, так званого небесного воїнства. Східна православна церква згадує тисячі архангелів, однак лише декілька з них вшановуються поіменно. Архангели зберігають між ангелами єднання та керують ними. Також архангели приймають божественні осяяння через перші сили і передають їх ангелам. А через ангелів повідомляють про те людям у міру того, наскільки хто з людей здатний до божественних осяянь. Сім архангелів або чотири у деяких деномінаціях асоціювалися з гілками Менори, священним світильником із семи гілок. Кожна гілка Менори відображає одного з архангелів. Наприклад, у книзі об'явлення є такий вірш. А з престолу виходили блискавки і голоси, і громи, а перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів божих. Але у сучасному східному християнстві шануються не сім, а вісім архангелів. Поговоримо про кожного окремо. Це буде довго. Михаїл з євриту «Хто є як Бог» присутній у всіх трьох авраамічних релігіях. Але на даний момент відео нас цікавить саме християнство. Саме він зображений на гербі міста Київ та має свою статую на Майдані Незалежності від архітектора Анатолія Куща. Респект. В апокаліпсисі цей архангел постає як верховний командувач, як архістратиг божого війська супроти нечистих сил, яких він все ж таки перемагає у битві. У християнській традиції він ангел-цілитель, згодом захисник, патрон вояків та лицарів, покровитель душ померлих. До речі, саме він потім зважує ці душі на Терезах. Цю роль святого Михаїла зобразив Мікеланджело на стелі Сікстинської капели. На цьому зображенні ангели тримають дві книги. У меншій, яку тримає святий Михаїл, записані імена блаженних, а у більшій список проклятих, що дає нам зрозуміти, кого на цій землі більше. Михаїл часто зображується у вигляді воїна, що перемагає дракона чи чорта з мечем, прапором або терезами. У книзі «Керівництво до написання ікон святих» мовиться про те, що святий архангел Михаїл зображується таким, що топче ногами Люцифера, а також як переможець, що тримає у лівій руці на грудях зелену фінікову гілку, а у правій руці спис, на верші якого біла корогва з зображенням червоного хреста в ознаменування перемоги хреста над дияволом. Михаїл прямо згадується в Откровенні, де він бореться з сатаною та виганяє його з небес щоб він більше не мав доступу до Бога. До речі, якраз падіння сатани під час приходу Ісуса знаменує відділення християнства від юдаїзму. Михаїла цінували як цілителя Офрігії, сучасна Туреччина, а найдавніше і найвідоміше святилище Михаїло на стародавньому Близькому Сході також було пов'язане з цілющими водами. Це був так званий Михайліон. Не Євангеліон, а Михайліон. Не переплутайте. Михайліон був одним із найперших і найвідоміших святилищ, присвячених святому архангелу Михаїлу в Римській імперії. Згідно з традицією, він був побудований у IV столітті імператором Костянтином Великим над стародавнім язичницьким храмом. Храм знаходився на північ від Константинополя у селі Состаніон, сучасна Істін'є, на європейському березі протоки Босфор. Язичницький храм, який існував там, раніше асоціювався з цілительством і медициною, а християни продовжували асоціювати це місце розташування та й самого Михаїла. Михаїла з цілющою водою. Михайліон був чудовою церквою і став зразком для сотень інших церков східного християнства. Святий Єпіфаній Кіперський у своєму копцько-арабському шестодневі згадував Михаїла як заміну сатани. Тобто після того, як сатана пав, саме Михаїл був призначений виконувати функцію, яку виконував сатана, коли він ще був одним із благородних ангелів. Шестоднев – це такий екзагетичний твір релігійно-філософського та богословського характеру, що представляє собою тлумачення перших глав книги «Буття». Шестодневи зазвичай були створені відомими церковними письменниками на рубежі пізньої античності та раннього середньовіччя. Картина Архангела, що вбиває змія, стала головним твором мистецтва в Михайліоні. Це сталося після того, як Костянтин Великий переміг Лицінія близько 324 року нашої ери у битві при Хризополі. Це сприяло стандартній іконографії, яка розвинулася завдяки Архангелу Михаїлу, якого зображували як святого воїна, що вбиває дракона. У 4 столітті проповідь святого Василія Великого, яка зветься Де 
Архангеліс розмістила святого Михаїла над взагалі усіма ангелами. Його назвали Архангелом, тому що він провіщає інших ангелів. У шостому столітті погляд на Михаїла як на цілителя продовжувався у Римі. І це доволі цікава легенда. Згідно з нею, Архангел Михаїл з'явився на вершині мавзолею, вклавши свій меч у піхви на знак закінчення епідемії чуми 590 року, завдяки чому замок отримав свою теперішню назву, а саме замок Святого Ангела. Менш благодійну, але більш реалістичну легенду, враховуючи войовничий характер Архангела, почув мандрівник 15 століття, який побачив статую Ангела на даху замку. Він розповідає, що під час тривалого сезону чуми папа Григорій І почув, що населення, навіть християни, почали шанувати язичницького ідола в так звані Готській церкві Святого Агати в Субурі. Видіння спонукало папу очолити процесію до цієї церкви. Прибувши на місце, ідол дивовижним чином зруйнувався під удари грому. Повертаючись назад до собору Святого Петра мостом Сант-Анджело, папа мав ще одне видіння ангела на вершині замку Святого Ангела. У цьому видінні Михаїл витирав кров зі свого меча об мантію, а потім вкладав його у піхви. Хоча папа витлумачив це як знак того, що Бог змилостивився, це не завадило папі знищити ще більше місць язичницького поклоніння у Римі. І коли я кажу знищити, ви правильно все розумієте. Як я й сказав на початку, ангелологія псевдодіонісія Ареопагіта, яку широко читало у 6 столітті, також надала Михаїлу ранг Архангела. Пізніше у 13 столітті інші теологи, такі як Бонавентура, вважали, що він є князем Серафимів, першого з дев'яти ангельських орденів. Бонавентура в мору Джованні Фіданса був італійським філософом та теологом, учителем церкви. Пізніше він був визнаний католицькою церквою як святий. А відповідно до Томи Аквінського, Михаїл є князем останнього й найнижчого чину ангелів. Святий Архангел Михаїл згадується у Старому Заповіті і є частиною християнського вчення з найдавніших часів. У католицьких писаннях і традиціях він виступає як захисник церкви і головний противник сатани, а також допомагає людям у годину смерті. Архангелами католицька традиція визнає всього трьох – Михаїла, Гавриїла та Рафаїла. У християнському мистецтві цих архангелів часто зображують разом. Наприклад, архангели Михаїл і Гавриїл разом зображені на іконі під назвою «Образ Матері Божої неустанної помочі». Це візантійська іконка. Ікона Пресвятої Богородиці, яка протягом століть була предметом широкого католицького богослужіння. У римському католицизмі святий Михаїл виконує чотири різні ролі. По-перше, він є ворогом сатани та всіх занепалих ангелів. Він переміг сатану та вигнав його з раю, а потім він ще раз переможе сатану під час останньої битви, тобто під час апокаліпсису. По-друге, він є християнським ангелом смерті. У годину смерті святий Михаїл сходить з небес та надає кожній людині шанс спокутувати себе перед тим, як пройти далі. Третя роль святого Михаїла Михаїла – це зважування заслуг людей у судний день. І нарешті святий Михаїл є опікуном церкви. Всієї церкви. Відомий агіограф Албан Батлер, ще одне прізвище з Дюни, визначив роль святого Михаїла так, цитата, «Хто подібний до Бога?» Таким був крик архангела Михаїла, коли він вразив бунтівника Люцифера у боротьбі небесних військ. І коли Антихрист заснує своє царство на землі, саме святий Михаїл знову розгорне прапор Христа, засурмить в останній раз, зв'яже разом лже пророка і звіра та скине їх назавжди у палаюче озеро. Святий Михаїл є традиційним прототипом духовного воїна, парадигми, поширеної на інших святих воїнів. До речі, цю боротьбу зі злом іноді можна розглядати як внутрішню боротьбу. Концепція святого воїна поширилася на інших католицьких святих, починаючи з таких прикладів, як святий Юрій Зміїборець та святий Теодор Терон за Масії. Святий Михаїл є улюбленим ангелом Бога, а також є ангелом-охоронцем Папи Римського. Михаїла називають покровителем і ангелом-охоронцем багатьох країн, включаючи нашу з вами. До речі, ось ця фраза «улюблений ангел Бога» каже нам про те, що у Бога є якісь емоції. Святий Михаїл шанувався військовими лицарськими орденами в середні віки, а назви сіл навколо Біскайської затоки чудово відображають цю історію. Східні православні віруючі завжди сильно шанували ангелів. У наш час вони стали називатися терміном «безтілесні сили». До цих сил відносяться вже ж і архангели. Цілий ряд свят, присвячених особисто архангелу Михаїлу, відзначається православними протягом цього року. Архангел Михаїл згадується у багатьох православних гімнах і молитвах, а його ікони широко використовуються у православних церквах. На багатьох східно-православних іконах Христос супроводжується кількома ангелами, серед яких майже завжди присутній архангел Михаїл. У той час, як у 
сербській православній церкві святий Сава відіграє особливу роль як засновник її автокефалії, кафедральний храм патріарха у Белграді присвячений саме архангелу Михаїлу. Місце Михаїла у Копській православній церкві Олександрії визначається як святий заступник. Там він є тим, хто возносить до Бога молитви праведних, той, хто проводжає душі померлих на небо та той, хто перемагає диявола. Давайте, мабуть, закінчимо з Михаїлом та перейдемо далі. Гавриїл, дослівно з давньоєврейської «пан Божий», зветься також лівою рукою Бога. Він є керівником чину херовимів, що оточують Божий престол. Гавриїл відомий також в ісламі, де він згадується на ім'я Джібріл або Джибраїл. Але про іслам поговоримо в іншому відео. Гавриїл вважається Божим вісником та посланцем, що оголошує про важливі події на землі. У новому заповіті саме Гавриїл є тим ангелом, який завіщає Захарій, що Єлисавета народить Івана Предтечу. Також саме Гавриїл відвідує Марію, щоб оголосити їй про те, що вона народить Ісуса, який наречеться Сином Божим. Давайте про це трохи детальніше. Як я й сказав, перша поява Гавриїла в новому заповіті стосується саме сповіщення про народження Івана Хрестителя. Батько Івана, Захарія, священник з денної черги Авія. Він не мав дітей, оскільки його дружина Єлисавета була безплідною, та й взагалі вони були доволі похилого віку. Так ось під час служіння у храмі Захарій являється ангел, щоб сповістити про народження його сина. Коли Захарія запитує ангела, хто він такий, ангел називається ім'ям Гавриїл. Цитата. Під час же кадіння вся безліч народу молилася з надвору, і з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жартівника. І стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав, а ангел до нього промовив: "Не бій Бійся, Захарія, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому імення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішаться. Бо він буде великим у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога, і він сам перед ним буде йти у духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, а не слухати ніяких до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. І промовив Захарій до Ангела: "Із чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку". А Ангел прорік йому у відповідь: "Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це. За те, що ти віри не йняв, був словам моїм, які збудуться часу свого". Тобто, як ви бачите, Гавриїл Гавриїл доносить важливі звістки і має владу забирати в людини можливість говорити. А от візит архангела Гавриїла до Марії є взагалі однією з ключових подій у Біблії. Ця зустріч описана в Євангелії від Луки, де її називають благовіщенням. Цитата. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїлу, галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшовши до неї, промовив: "Радій благодатна я, Господь з тобою. Ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: "Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він же буде великим і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця". У біблійній традиції Гавриїл також вважається вісно ком смерті. Він ангел змій, саду і херовимів. Іншими словами, вартовий раю. Його вшановують як покровителя дипломатів, миротворців та посланців. Зороастрийський вог умана грав подібно до Гавриїла роль у зороастризмі, з'являючись заратустрі, відкриваючи справжню природу Бога та його заповідь з людиною. Що ще раз каже нам про те, що ці релігії дуже схожі. Гавриїл може бути також тим ангелом, який відвідав Йосипа. Після того, як він довідався про вагітність Марії, Йосип роздумував про відхилення шлюбу, але Ангел Господній з'явився Йосипові у вісні і сказав йому, що зачата дитя є зачатом від Святого Духа. І от, скоріш за все, це був саме Архангел Гавриїл. 
Згідно з іншою легендою, він також є ангелом у книзі об'явлення, тим самим ангелом, який сурмить, оголошуючи про початок судного дня. Папа Пій XII оголосив Архангела Гавриїла покровителем телеграфу, телефону, радіо і телебачення. Ще його вшановують як покровителя філателістів та поштових працівників. У своїй ранній праці під назвою «Чотири проповіді про посланця» святий Бернард Клервоський, також організатор другого хрестового походу, витлумачив ім'я Гавриїла як силу Бога, а його символічну функцію в Іван ангельській історії як проголошення сили або чесноти Христа. На більшості східно-православних ікон архангел Гавриїл зображений у білому або синьому одязі. Залежно від сюжету, у руках Гавриїла можуть бути сфера, жезл або спис, а також гілка, лілія, сувій або дзеркало. Це дзеркало зроблено з яшми і прикрашено буквою Х, що позначає Христа. На православних іконах архангел Гавриїл також може бути зображений з палаючим ліхтарем, сурмою та лілією, яка являє собою Богородицю. А іноді його ще зображують з Райською пальмовою гілкою, що символізує перемогу Діви Марії над смертю. Зазвичай Гавриїл зображується у вигляді юнака з крилами та німбом. Винятки становлять найперші зображення ангела у катакомбному живописі, які я показував у першому відео. Там Гавриїл представлений у туніці та палі і немає крил, і немає німба. Зображення шкрилатих ангелів приходять до нас вже з 5 століття нашої ери. Тоді у християнському мистецтві з'явилися зображення ангелів, які були одягнені у хітони та гіматій. А у 7 столітті ангели з'являються вже у лоратному вбранні. Пишну зачіску Гавриїла підтримує стрічка, підняті кінці якої символізують готовність ангелів слухатись волі Божої. Чому я все це розповідаю? Бо ці деталі зможуть допомогти відрізнити архангела Гавриїла від інших ангелів, зокрема від архангела Михаїла, про якого я вже розповів. Таким чином, в той Час, як Михаїл є ватажком усіх ангелів і хранителем церкви, чия місія полягає в тому, щоб захищати Божий народ, Гавраїл служить посланником, обраним Богом, щоб сповістити людей про порятунок роду людського. Також він є ангелом ясності, чистоти та радості. Ідемо далі. Рафаїл, дослівно з древньоєврейської зцілення Боже або Бог зціляє, архангел, який вперше згадується у книзі Товіта та у книзі Еноха, обидві за оцінками датуються третім та другим століттям до нашої ери. Його ім'я не згадується ні у Новому заповіті, ні у Корані, але пізніше християнська традиція тотожнює його зцілителем. Про Рафаїла дуже багато сказано у постбіблійному юдаїзмі, там він відіграє одну з ключових ролей, але у християнстві все інакше. Новий заповіт поіменно називає лише двох архангелів Михаїла та Гавриїла. Але Рафаїла через його зв'язок з ціленням отодожнювали з безименним ангелом у книзі Івана, який періодично перемішував купальню Бетезди. І ні, це не та Бетезда, про яку ви подумали. У книзі Еноха, яка, я нагадаю, не є каноном, Рафаїл зв'язав Азазеля, так би мовити, прототипа сатани, під пустелею, що зветься Дудаєль. Цитата. «І знову сказав Господь Рафаїлу, зв'яжи Азазеля за руки і ноги, і кинь його у темряву, і зроби отвір у пустелі, що в Дудаєлі, і кинь його туди, і встанови над ним грубе та тверде каміння, і покрий його темнотою, і нехай він там проживає навіки, і покрий його лице, щоб він не побачив світла, і на день великого суду він буде вкинений у вогонь. Уже у 7 столітті у Венеції існував храм святого архангела Рафаїла. У тому самому столітті іспанське місто Кордово оголосило його своїм патроном. Його вшановують як покровителя сім'ї та подружніх відносин, а також аптекарів, хворих, лікарів, емігрантів, паломників, утікачів, а також моряків. На іконах архангела Рафаїла частіше зображують юнаком, одягненим у туніку. Цей образ взятий із книги Товіта. До його атрибутів належать хрест, палиця паломника, деколи риба і посудина. У візантійській іконографії святий Рафаїл має більш традиційний вигляд, тобто з жезлом та сферою. Святий Рафаїл, як ангел любові, є небесним антагоністом Азмадея. У зв'язку з чим християни практикують молитви до святого Рафаїла при сімейних проблемах, пов'язаних із впливами темних сил. Продовжимо.
Уриїл або Уріель з давньоєврейської значить полум'я Бога. Це ангел грому і трясіння, ангел трепету. Уриїл – начальник першого ангельського чину серафимів, який керує безплотними силами та небесними світилами. Він добре відомий у росіянській православній церкві та в народному католицизмі. В обох із них він вважається одним із семи головних архангелів. Також він визнаний в англіканській церкві як четвертий архангел. Він також добре відомий в європейській езотеричній середньовічній літературі. Він майстер Стар знань і архангел мудрості. У таємній книзі Івана ранньому гностичному творі Уриїл контролює демонів, які допомагають Ялдабаоту створити Адама. Гностицизм це низка релігійних течій, що розвивалася паралельно з християнством. Гностицизм в його розвинених формах це поєднання східних і елініністичних мотивів з християнською інтерпретацією історії та призначення людства. У християнських апокрифічних Євангеліях Уриїл відіграє різні ролі у різних джерелах. Він рятує двоюрідного брата Ісуса Івана Христа від різанини царя Ірода. І так, ми знаємо, що Ісус та Іван були родичами, оскільки мати Івана Єлизавета була двоюрідною сестрою матері Ісуса Марії. Також Уриїл супроводжує Івана та його матір святу Єлизавету, щоб приєднатися до святої родини після їх втечі до Єгипту. Цю зустріч зображено на картині Леонардо да Вінчі «Богоматір на скелях». Уриїла часто ідентифікують як херувима та ангела покаяння водночас. Саме він стоїть біля брами Едема з вогняним мечем, що обертається, або як як ангел, що перебуває поза світом та тартаром. В апокаліпсисі Петра він постає як ангел покаяння, який представлений таким же безжалісним, як будь-який демон. У Адамовій книзі, або як її ще називають книга «Життя Адама і Єви», Уриїл розглядається як дух, точніше як один із херовимів у третьому розділі книги «Буття». Під час чуми саме він перевіряв вхідні двері Єгипту на наявність на них крові ягняти. Він також веде Авраама на захід та тримає ключ від пекла під час кінця світу. Уриїл це доволі Брутальний ангел, як ви можете зрозуміти. У сучасній ангелології Уриїл ідентифікується по-різному. То він серафим, то він херовим, то він регент сонця, то полум'я Бога. Також його називають ангелом божественної присутності, правителем пекла та архангелом спасіння. Його часто зображують із книгою чи сувоєм папіруса у руках, що має символізувати мудрість. Уриїл також є покровителем мистецтв. В ефіопській проповіді про архангела Уриїла він зображений як один із великих архангелів, який тлумачить пророцтва енергії. Ноху та Езрі. Згідно з проповіддю, під час розп'яття Ісуса Уриїл занурив своє крило у кров і воду, що текли з боку Христа, і потім наповнив ними чашу. Несучи чашу, він разом з архангелом Михаїлом окропив нею всю Ефіопію. Там, де впала крапля крові, будувалася церква. Саме тому в ефіопській православній іконографії Уриїл часто зображується з чашою, наповненою кров'ю Христа. Уриїла вшановують також у лютеранських церквах, а саме у таких, де є статуї архангелів Гавриїла, Уриїла, Михаїла та Рафа. Фаїла. Є ще одна цікава історія, пов'язана з Папою Римським та Уриїлом. Та й не тільки з Уриїлом. На Римському соборі 745 року Папа Захарій, маючи намір роз'яснити церковне вчення щодо ангелів та знищити тенденцію до поклоніння їм, засудив одержимість ангельським втручанням та ангелопоклонство, але підтвердив схвалення практики шанування ангелів. Цей синод викреслив багатьох ангелів зі списку придатних для почитання в Римській церкві, включаючи, до речі, самого Уриїла. Шанувати тепер можна лише тих архангелів ангелів, які згадані у визнаному католицькому каноні святого письма, а саме Михаїла, Гавриїла та Рафаїла. З Уриїлом пов'язана ще одна доволі цікава історія. У 16 столітті архангел Уриїл з'явився перед сицилійським ченцем Антоніо Лодука і сказав йому побудувати церкву в районі термів Діоклетіана. Лодука розповів папі Пію IV про це видіння, а потім папа попросив Мікеланджело, того самого Мікеланджело, спроєктувати церкву, яка стала називатися Базилікою Святої Марії Ан ангелів і мучеників на площаді Еседра, яку ви бачите зараз на своїх екранах. У книзі Еноха Уриїл згадується багато разів, бо є по суті одним із центральних персонажів книги. У розділі 9, який є частиною книги спостерігачів, поіменно згадуються чотири ангели. Цими ангелами є Михаїл, Уриїл, Рафаїл і Гавріїл. Хоча в деяких версіях є і п'ятий ангел – Суріал або Суріель. Ось ця книга спостерігачів або книга вартових, які ще називають, яка є частиною книги Еноха, загалом говорить нам, що Уриїл Рафаїл і Гавриїл були присутні перед Богом, щоб
щоб свідчити від імені людства. Вони просили божественного втручання під час правління так званого занепалого спостерігача. Спостерігачі або вартові – це окремий різновид біблійних ангелів. Слово зустрічається як у формі множини, так і в однині у книзі Данаїла, де йдеться про святість цих істот. Також про них говориться в апокрифічній книзі Еноха, де згадуються як добрі, так і погані спостерігачі, приділяючи головну увагу саме непокірним ангелам. Саме ці занепалі ангели брали собі людських дружин і народжували напівангелів, напівлюдей, які називаються нефілімами, про яких я розповідав у першому відео, та про яких ви можете дізнатися з гри «Діабло». Там ви за них і граєте. Уриїл також відповідає за попередження Ноя про майбутній великий потоп, а потім Уриїл виступає у якості провідника для Еноха протягом решти книги. Перейдемо далі. Святий архангел села Фоїл або села Тоїл – один із семи архангелів у східній православній традиції та у традиційному народному католицизмі. Про цього ангела відомо не так вже й багато. Села Фоїл з'являється у вірші апокрифічного християнського тексту 6 століття «Конфлікт Адама та Єви з сатаною», де описується, як Бог посилає його та іншого ангела на ім'я Суріель, щоб допомогти врятувати Адама та Єву від обману сатани, таким чином наказуючи села Фоїлу спустити їх з вершини гори і відвести до печери скарбів. Села Фоїл часто розглядається як покровитель молитв, тобто всіх молитв самого терміну та самого процесу молитви. Таким він є у членів Східної православної церкви. У деяких православних традиціях Каже, що він допомагає людям тлумачити сни та позбуватися від залежностей. Він також захищає дітей та керує музикою на небесах. Тому якщо ви діджей не знали, як обрати свій нікнейм, то ось воно. Це ваш шанс. Православні християни звертаються до села Фаїла за допомогою, якщо їхня молитва страждає від відволікання, неуважності або холодності. Іконографія його зображує на одинці у позі смиренної молитви з опущеними очима та скрещеними на грудях руками. Його також іноді бачать таким, що молиться навколішки зладаному кадилі. Ще раз нагадаю, що його особливою рисою вважається саме молитва. Йдемо далі. Ім'я цього архангела у Біблії та Євангелії не зустрічається, тому про нього також мало що відомо. В іконописі його часто зображують з короною та потрійним батогом у руці. Корона, з одного боку, означає нагороду від Бога праведникам, а з іншого боку, батіг означає сувору кару грішникам. Єгудоїл є покровителем усіх, хто працює, у будь-якій сфері діяльності. А корона, яку він тримає, також символізує нагороду за успішні духовні праці. Разом зі своїми підлеглими ангелами він є порадником і захисником усіх, хто працює на відповідальних посадах на славу Бога. Тому до нього звертаються царі, судді та інші високопосадовці. Тому, пане президенте, я знайшов його. Тепер ваша черга. Єгудаїл також відомий як носій Божої милосердної любові, а також як ангел п'ятниці. Що стосується історії імені Архангела, вважається, що воно вперше згадується в неканонічній книзі Еноха. Невдовзі після цього, залежно від національності перших християн, його й назвали Єгудаїл. Також Єгудаїла вважають тим ангелом, якого Господь обіцяв послати Ізраїль літяному пустелі для того, щоб той довів їх у землі ханаанські. Але це все ж таки припущення. Варахаїл є архангелом благословень. У третій книзі Еноха він описаний як один із ангельських князів з приблизно, увага, 496 тисячами ангелів-служителів, які його супроводжують. У єврейській традиції він часто асоціюється з благословеннями планетою Юпітер та Сефірою Хасет. Про Сефіри та Кабалу загалом я трохи розповідав у відео про юдаїзм, яке я постійно згадую. В іконографії Варахаїла іноді зображують тримаючи білу троянду на грудях або з пелюстками троянд розкиданими на одязі, особливо на Плащі. Розсипання пелюстків троянд має символізувати благословення Бога, що сиплються на людей. У римокатолицтві Варахаїл зображується з кошиком для хліба або посохом, які символізують благословення, які Бог дарує батькам та їхнім дітям. Він розглядається як покровитель сім'ї та подружнього життя. Він також розглядається як ангел, призначений Богом, щоб наглядати за неверненими у християнство людьми та щоб допомагати йому їхньому житті. Його також називають особливим опікуном тих, хто народився у суботу. Третя книга Енох 
Кіровського описує Архангела Варахаїла як войовничого Архангела, а точніше одного з князів воїнства, який володіє другим райським небом. А ми йдемо далі. Єврейське ім'я Єремиїл заврито означає «Бог помилує». Він декілька разів зустрічається у п'яти книжі та у книгах ранньохристиянського періоду. У дохристиянську епоху Єремиїл описується як дуже суворий ангел. Він згадується у розділі 20-му книги Еноха як Раміель – один із семи святих ангелів, яких Бог послав до тих, хто мав воскреснути. Пізніше у християнській теології він був поставлений керувати Шеолом – єврейським підземним світом. А якщо точніше, то Лоном Авраамовим регіоном Шеолу майже ідентичний за концепцією грецького уявлення про Елізіум. У Біблії Лоно Авраамове це вираз, що позначає місце спочинку праведників у потобічному світі. Іноді воно трактується як частина пекла, де перебували праведники до зішестя туди Ісуса Христа. І так, Ісус Христос теж був у пеклі. Так зване зішестя Христа у пекло – це подія, що відбулася у період після розп'яття, але перед Воскресінням. Під час свого тріумфального сходження у пекло Христос приніс спасіння душам, ув'язненим там від початку світу. Старо заповітний погляд на потойбічне життя стверджував, що всі люди після смерті праведні чи неправедні потрапляли до Шеолу, темного тихого місця. А далі концепція Шеолу еволюціонувала та розділилася на декілька частин, які відповідають рівням праведності чи неправедності тих, хто помер. У новому заповіті зберігається відмінність між Шеолом та відповідно пеклом. Але повернемося до Єремиїла. У лоні Авраамовому він відповідав за заспокоєння праведних душ, які чекали на Господа. У постхристиянському світі обов'язок Єремиїла розвинувся і поєднався зі святим Симоном Петром, охоронцем небесної брами. В обох випадках Єремиїл спостерігає за святими померлими та направляє їх у загробну подорож. В апокаліпсисі Софонії, апокрифічній книзі, яка дійшла до нас копською мовою, ангел, якого називають Єремиїлом, говорить Софонії наступне, цитата, «Я великий ангел Єремиїл, який перебуває над Безодною та Аїдом, у якому ув'язнені всі душі від кінця потопу і до цього дня». Також ангели покаяння перебувають у підпорядкуванні архангела Єремиїла. Вони нагадують людині про забуті гріхи. Також ці ангели допомагають при сповіді, покаянні, причасті, дають людині сили для внутрішньої роботи та перебувають поруч у момент їхньої молитви. На цьому з ключовими архангелами все. Йдемо далі за ієрархією. Князівство з латинської принципатус, начала або як їх ще називають архаї, це перший клас третього ангельського чину. Начала зображаються з короною на голові та такими, що несуть скіпетер. Їх обов'язком також є виконувати завдання, дані їм пануваннями, які йдуть далі у нашому списку. Вони також мають звіщати благословення у матеріальний світ. Вони є педагогами і хранителями царств земних. Вони впливають на стихії природи, а також відповідальні за натхнення усіх живих істот до своїх талантів, наприклад, мистецтв, чи науки. Начала – це також ангели, які скеровують та захищають цілі нації або групи народів, а також релігійні інституції, такі як церква. Вони очолюють групи ангелів і доручають їм виконувати божественне служіння. А прикладом Архая, який став предметом культу, є ангел Португалії. Річ у тому, що східна стіна каплиці у монастирі Баталія, будівництво якого почалося у 1386 році, мала вівтар, присвячений окремо ангелу-охоронцю Португалії. У 1504 році на прохання португальського короля Мануа Нуеля I, Папа Юлій II створив ціле свято на честь цього ангела. Культ ангела-охоронця у Португалії значно занепав після 17 століття та був офіційно відновлений у 1952 році. А саме свято було внесено до португальського літургійного календаря Папою Пієм XII. Є ще одна цікава історія, пов'язана з цим ангелом. Троє дітей, а саме Лусія Дос Сантос та її двоюрідні брати Франциско та Жасміна Марто стверджували у далекому 1917 році, що пережили низку об'єднання явлень при Святої Богородиці. І далі додали, що цей ангел з'являвся перед ними тричі у 1916 році і назвав себе ангелом миру. Хочеться додати, що ангела Португалії іноді ідентифікують як архангела Михаїла. Але це трохи суперечить ієрархії, хоча їх там безліч, тому чому ні? І далі, друзі, речі починають втрачати об'єм. Я маю на увазі об'єм інформації з опису цих істот та з того, як і чим вони займаються. Чим вище чин ангелів, тим менша ворогідність того, що людський розум може їх взагалі осягнути. Та й взагалі питання про відносне старшинство ангельських чинів вимагає додаткових уточнень, бо в мене, чесно кажучи, склалося таке враження, що воно і досі формується. У 
у новому заповіті чин під назвою влади згадується у посланнях апостола Павла до Колосян. Цитата. «Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи то престоли, чи то панування, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено». Як бачите, тут згадані не тільки влади, але й престоли, сили тощо. А ось ще одна цитата Павла. «Він посадив Христа вище всіх правителів, влади, сили і царів, вище будь-якого звання, що може бути присвоєне і не лише в наші часи, а й у майбутньому. Хочеться відзначити, що саме ареопагітики є першою з праць, яка надала найбільш розвинений вигляд дев'ятичинної ангельської ієрархії. Але разом з тим у двох інших розділах книги, де потрібно назвати повний склад тріади, порядок перерахування елементів так само не однаковий. У шостій главі ареопагітиків йде такий перелік – влади, панування і сили. А от глава дев'ята вже каже наступне – панування, сили і влади. І ось ця невідповідність вимагала від богословів додаткових уточнень, які згодом були викладені у коментарях до ареопагітиків. Згідно з коментарями, вся друга, тобто середня тріада, носить загальну назву божественних або богопричасних. При її описі Діонісій перед кожним ім'ям чину пише «святий», таким чином зайвий раз підкреслюючи, що мова йде про особливі святі влади, святі панування та святі сили. А їхній порядок, тобто порядок їхніх чинів, і досі не дуже відомий. Ну або це я не знайшов, тому пишіть у коментарях, хто в темі. Ці ангели мають владу приборкати силу диявола. Вони відганяють від людей бісівські спокуси, підтримують аскетів та охороняють їх, допомагаючи людям у боротьбі зі злими думками. Тобто це такі ангели, які мають владу над злими силами та здатні стримати їх від заподіяння шкоди людям. Носії цього чину не можуть вживати, цитата, «самовладно на зло даровані їм могутні сили», а навпаки, наскільки це можливо, прагнуть стати схожими на Бога, як на джерело всякої влади, паралельно вдосконалюючи використання своєї могутньої сили – саме у позитивному сенсі. Також ці ангели контролюють владу, яку отримують люди. Наприклад, владу королів або президентів. І давайте скажімо чесно, з початку правління Путіна з цією задачею вони справляються не дуже. Ще цікавий момент є у тому, що у сучасному розумінні ієрархічних категорій обидва поняття сили та влади відповідають тому самому чину. Але що можна додати про сили? З владами ми начебто розібралися, тож навіщо церкві дві різні назви для одного і того ж? Так от, згідно з деякими джерелами, сили є носіями совісті і хранителями історії. Вони також є войовничими ангелами, створеними, щоб бути повністю вірними Богу. Деякі вважають, що вони ніколи не відокремлюються від Божої благодаті, але інша точка зору говорить, що сатан на був керівником сил, перш ніж він став занепалим ангелом. Обов'язок сили та влади полягає в спостереженні за розподілом влади всередині людства, звідки й походить їх назва. Ось як Діонісій Ареопагіт описав сили, влади та господства у восьмому розділі свого твору «Небесна ієрархія». Святі сили означають деяку могутню і непереборну мужність по можливості їм надану, що відображається у всіх їхніх богоподібних діях. Ця мужність існує для того, щоб віддаляти від себе все те, що могло б зменшити та послабити бо божественні осяяння, що їм надані. Сили прагнуть максимального богонаслідування. Вони неухильно дивляться на найвищу і всезміцнюючу силу і, наскільки це можливо, сприяють її зміцненню. А святі влади знаменують собою рівний божественним пануванням і силам стрункий і здатний до прийняття божественних осяянь чин. Маючи такі богоподібні властивості, середній ступінь небесних чинів очищується, просвічується і вдосконалюється у вигляді божественних осяянь, що повідомляються їм через чини першої ієрархії. А від неї знову розливаються на нижчі чини за допомогою вторинного прояву. Дуже складно, але якщо коротко, то найвищі чини ангелів надають середнім чинам, тобто силам та владам, божі накази, через які еволюціонує та покращується вся ієрархія. Середні чини передають все ще нижче, а ангели передають вже пророкам у вигляді тих чи інших откровень. Ну, я це зрозумів саме так. Чому Бог не може напряму передати накази людям? Можливо, тому що людина не в змозі осягнути Бога напряму, і для цього їй потрібні ієрархії. Але це не то, Точно це лише моє припущення. До того ж, Діонісій ще й господства розміщає на одному і тому ж рівні з силами та владами. Тобто весь цей чин виглядає як одна велика трійця дуже схожих за своєю функцією ангелів, яких при цьому дуже важко відрізнити один від одного. Зовнішній вигляд цих ангелів також не описаний. Ну або я просто не знайшов опис, бо він лежить десь у підвалах Ватикану. Ще в мене виникла така думка, а що як це не якісь фізичні істоти, які не мають тіла, але навпаки є силами у фізичному їх розумінні, тобто сила влад 
влада та панування як сили, які володіють людством, як сила тяжіння, сила вітру чи сила любові, а влада як влада царів, президентів і так далі. А потім я знайшов згадку про це в етимології Сідора Савільського, який каже, що ці ангели відомі своїм контролем над стихіями. Крім того, що вони є духами руху, вони також допомагають керувати елементами природи, такими як шторми. Вони також допомагають творити чудеса та заохочують людей зміцнювати свою віру у Бога. І Сідор таким чином укріпив моє уявлення про цих ангелів, а ви пишіть свої думки у коментарях. З іншого боку, існують зображення цих ангелів, і вони в принципі нічим не відрізняються від архангелів. Тому я трохи заплутався. Але перейдемо до панування богосподств, можливо, там є якісь цікаві відмінності. Домініонів або панувань традиційно використовують для керування рухом зірок, планет та інших небесних об'єктів. Надзвичайно рідко ці володарі ангели відкривають себе людям фізично. Вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Домініони вчать володіти почуттями, проборкувати гріховні прагнення, поноволювати плоть духу, панувати над своєю волею та перемагати спокуси. У новому заповіті панування згадує у своїх посланнях апостол Павло, якого я цитував вище. Тобто, знову ж таки, панування Господь поства або домініони входять до цієї трійці ангельських істот, яку я дійсно не можу описати. Це реально схоже на якісь стародавні сили, які рухають планетами, королями, президентами та протистоять темним силам. Григорій Богослов ставить панування на четверте місце при перерахуванні дев'яти ангельських чинів після ангелів, архангелів та престолів. Сам святитель писав, що ангели опромінюються першим світлом, переданням якого вони можуть просвітлювати інших. І на цьому інформація про панування або домініонів вичерпана. А ми переходимо до найвищого рангу ангелів. Престоли або трони з латинської трону – третій клас найвищого ангельського чину, що знаходиться найближче до Бога. В ієрархії ангельських чинів вони стоять після серафимів та херовимів за класифікацією Діонісія Ареопагіта. Саме вони тримають престол Божий. У новому заповіті престоли згадані у посланні апостола Павла до Колосян та об'явлені Івана Богослова. Ґрунтуючись на цих книжках, передбачається, що Господь сидить на них, як на троні чи престолі. Звідси відповідно і назва. По суті, престоли є аналогом люб Облених вами офанімів, тих самих величезних колес, на яких стоїть трон Яхве. Американська письменниця, авторка довідкових та енциклопедичних видань з духовності Розмарі Елен Гіллі стверджує: трони зображуються як великі колеса з багатьма очима та знаходяться в області космосу, де починає формуватися первинна матеріальна форма. Вони здійснюють божественну справедливість і підтримують космічну гармонію універсальних законів. Тобто, це істоти, які функціонують як фактична колісниця Бога, або як її колеса, які керуються херовимами. Їм властиві спокій і покірність. Бог спочиває на них. Про престолів також говориться у видінні Даниїла. Цитата. «Доки дивився я, престоли встали на місце, і древній цар посів своє місце. Вбрання на ньому було біле, ніби сніг, а волосся на голові його біле, як вовна. Престол його палав вогнем, і колеса всі палали». У заповіті 12 патріархів, а саме у заповіті Левія, дається опис семи небес. Цитата. «На останньому найвищому небі в свята святих його – Мешкає сама велика слава, а трохи нижче знаходяться ангели Божої присутності. Вони прислуговують йому і благають Господа пробачити праведників, які вчинили якийсь гріх через незнання. На наступному донизу небі знаходяться ангели, які служать ангелом Божої присутності. У найближчому до нього небі знаходяться престоли та панування, де складаються гімни Богу. І так йде перерахування чинів вниз аж до звичайних ангелів. Ось ці заповіти 12 патріархів – це старозаповітний апокрив. Його його текст складено у першому столітті до нашої ери у Палестині. Сам текст є етико-апокаліптичним трактатом, написаним від імені 12 патріархів, або синів Якова. Так, того самого Якова, відомого на ім'я Ізраїль. Його історію я розповідав на самому початку цього відео. Так от, сини Якова начебто написали цей текст, який зберігся у грецькій, ефіопській та слов'янській версіях, які були широко відомі у середні віки. І, як ви бачите, вони теж писали про престолів. А згідно з роботами Меттью Бансона, відповідний чин ангелів в юдаїзмі називається Абалім або Ералім, але ця думка навряд чи є 
є правильною. Річ у тому, що єврейське слово «ералім» зазвичай перекладається не як «престоли», а як «доблесні», «герої» або «воїни», тобто це не зовсім узгоджується з легендою про трон. До речі, про «ералім» я розповідав, самі знаєте де. Поверніться туди та передивіться, якщо забули. До речі, престол слави або Божий престол в аврамічних релігіях – це те місце, де Бог проявляє свою велич та славу. У православних храмах престолом Божим називається піднесене місце посеред вівтаря. На цьому місці сам Господь завжди таємничо та мовчазно присутній серед віруючих під час служіння. У цьому вигляді престол існує майже у всіх релігіях. Перейдемо до херовимів, про яких ви вже і так все знаєте. Або ні. Так, в мене є цілий величезний розділ про херовимів у юдаїзмі. Тут дуже все схоже. Християнське богослов'я спочатку не мало певної думки щодо природи херовимів. Їхні думки розділилися у питанні, чи є вони істотами або всього лише символами та образами, через які можна було б трактувати ті чи інші дії Бога. Як ви знаєте, херовими купу разів згадуються у єврейській Біблії, але згадуються всього лише один раз у Новому Заповіті, і навіть не у Євангеліях, а у листі Павла до євреїв. Цитата. А зверху над ними херовими Слави, що крильми отінювали віко. Це є посиланням на ковчег заповіту, про який я теж розповідав, а точніше на його золоту кришку. Так званий капорет – це золоте віко, яке розміщене на кришці ковчегу. Ось що каже про це єврейська книга виходу. «І зробиш віко зо щирого золота, два лікті й пів довжина його, і лікоті пів ширина його, і зробиш два золоті херовими, роботою кутою зробиш їх з обок кінців віка, і зроби одного херовима з кінця звідси, а одного херовима з кінця звідти». Від того віка поробите тих херовимів на обох кінцях його, і будуть ті херовими простягати крила до гори і затінювати своїми крильми над віком, а їхні обличчя одне до одного. До віка будуть обличчя тих херовимів, і покладеш те віко з гори на ковчега, а до цього ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Клемент Олександрійський називає херовимів піснесловними духами та додає, цитата, «Ім'я херовима означає велике знання. Разом херовими мали по 12 крил, як 12 знаків зодіаку і хід часу, що визначається ними. Зображення херовимів має символічне значення. Їхній лик є символом душі, а крила – служіння». Хочеться додати, що у той час люди реально вивчали астрологію. Тобто вони реально вважали, що знаки зодіаку впливають на життя людей та хід часу. З іншого боку, здається, що з бронзової доби нічого. Не змінилося. У 4 столітті виникає та поширюється вчення про те, що херовими все ж таки є духовними істотами, які володіють певними ознаками. Іван Золотоустий дав таке поняття херовимів, що стало традиційним для християнства аж до закінчення епохи Вселенських соборів. Цитата. Херовим означає не що інше, як повну мудрість. Ось чому херовими повні очей, спина, голова, крила, ноги, груди, все сповнене очей, тому що премудрість дивиться крізь, має всюди відкрите око. А ось ці Вселенські собори і досі існують. Вони є зборами переважно єпископату християнської церкви, на яких обговорюються питання і виносяться рішення догматичного, церковно-політичного та судово-дисциплінарного характерів. Тепер я хочу дещо сказати. Я знаю, що це відео про християнство, але так як усі три авраамічні релігії дуже тісно з собою пов'язані, я хочу навести ще раз мою улюблену цитату з Язики Ілля. На точніше дві. Це цитата, але в трішечки іншому перекладі, ніж у першому відео. Більш складний для читання переклад це точно. З посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи утеляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки, обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох, а крильми торкались вони одне одного. Обличчя них і крила в них не обертались, як вони йшли. Кожне просувало перед себе. Подоба облич їхніх була спеціальна. Переду людське лице у всх чотирьох, правобіч левине лице у всіх чотирьох, ліворуч бичаче лице у всіх чотирьох, ззаду орлине лице у всіх чотирьох. Крила їхні були випростані до гори, кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло. І друга цитата. Видом же всі четверо були однакової подоби, так ніби одне колесо було у другому. Як вони йшли, то йшли на чотири свої боки. Ідучи, вони не обертались, бо вони йшли туди, куди була звернена голова. Тож 
Також і дочі не обертались. Тіло ж у них усе і спина, і руки, крила, і колеса були по всьому колу повні очей, по всіх чотирьох колесах. Колеса ж ці, як я чув, називано галгал. У кожного з них було чотири обличчя. Лице в одного – лице херовима, лице другого – лице людини, у третього – лице лева, а у четвертого – лице орла. І херовими знялись угору. Це були ті живі істоти, що я бачив при кевар річці. Як йшли херовими, то йшли і колеса коло них. І як херовими простягали крила, щоб знятись над землею, то й колеса збоку не відверталась від них. Як вони зупинялись, то й колеса зупинялись. А як вони здіймались угору, то й колеса здіймалися з ними. Бо оживляючий дух був у них. Блін, дуже круто. Тому, хто вважав херовимів за отих малих купідонів, ви дуже сильно помилялися. Але повернемося до теми. Теодор Студит називає херовимів найкращими з усіх і найближчими до Бога. Нагадаю, ми зараз вже про християнство. У євреїв все зовсім інакше. Таку думку Студита підтримують католицькі богослови, такі як Тома Аквінський, а також протестантські, такі як Кейль. А ось що пише про властивості херовимів головна фігура нашої ієрархії псевдодіонісій Ареопагіт. Цитата. Найменування ж херовимів означає їхню силу. Силу знати і споглядати Бога. Здатність сприймати вищий світ і споглядати божественну благоліпність при найпершому її прояві. Мудре їхнє мистецтво викладати і повідомляти рясно іншим, даровану їм самим мудрість. У традиційній християнській англології, не у Ареопагіта, херовими вважаються ангелами другого найвищого рангу небесної ієрархії. А знайома вам декоелесті ієрархія перераховує їх разом із серафимами та престолами. Як я розповідав у першому відео, у західному мистецтві херовими асоціювалися з Путто та греко-римським богом Купідоном або, як його ще називають, Еросом. Тобто із зображенням маленьких пухких крилатих хлопчиків. Художні зображення херовимів у ранньохристиянському та візантійському мистецтві іноді розходилися з описами у Біблії. Найдавнішим відомим зображенням правильних, тобто тетраморфних херовимів є мозаїка Апсиди 5-6 століття, знайдена у монастирі Латомос. І це дуже цікава церква. У 1921 році під шаром Тиньку виявлено мозаїку кінця 5-го, початку 6-го століття з постаттю молодого Христа у центрі композиції, що тримає совій із словами «Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас». Це, до речі, цитата з Ісаї. За однією з версій на ній зображено видіння Єзекиїля, а за іншою мозаїка прославляє Христа як джерело живої води. Христос зображений сидячи на напівкруглій кольоровій арці з молодим безбородим і серйозним обличчям. У чотирьох кутах від нього розташовані символічні зображення чотирьох звірів. Під ногами Христа зображені річки Едема. Фісон, Гекон, Гідекель і Єфрат, що впадають у ховар. На його берегах симетрично зображені фігури здивованого Єзекиїля та пророка Авакума. А за іншою версією апостола Петра та апостола Павла. Ця мозаїка є об'єднанням всього. А саме видінь Єзекиїля, Серафимів Ісаї та шестикрилих створінь з об'явлення. Цікавий факт, що херовими зображуються в іконографії, як правило, блакитним кольором. Можливо, це пов'язано з кольором неба, але це моє припущення. У той же час Йосип Флавій категорично відмовляється пояснити, як стародавні євреї зображували херовимів у храмі. За його словами, цитата, вони мали такий вигляд, якого ніхто ніколи не бачив, ніхто не міг пояснити, що вони зображували. Коротше, про тетраморфних херовимів з чотирма обличчями я розповідав дуже багато у першому відео, тому повторюватись не буду. А ми переходимо до найвищої істоти перед Богом у християнстві. Середньовічна християнська теологія поміщає серафимів у найвищий чин ангельської ієрархії. Вони за великим рахунком є хранителями Божого престолу, безперервно співаючи йому молитву «Свят, свят, свят». Але зустрічаються серафими виключно у старому заповіті у пророка Ісаї. Пам'ятаєте ту історію, коли серафим розпаленим вугіллям, так би мовити, очистив чоловіка від скверни? Так ось це було воно. Псевдодіонісія Ареопагіту у своїй небесній ієрархії спирається на вже відому нам книгу Ісаї, фіксуючи вогняну природу серафим у середньовічній уяві. На його думку, серафими допомагають Богу підтримувати ідеальний порядок всюди, включаючи ієрархію самих ангелів. 
Серафими це такі собі директори всіх ангелів. Назва Серафим, яка, як ми вже зрозуміли, напряму пов'язана з вогнем, чітко вказує на їхнє безперервне та вічне слідування божественним принципам. У тому сенсі, що їхня наполегливість, постійна невтомна пильність та увага є причиною такого порівняння. Вони не схожі на щось живе або неживе. Вони як складний механізм, який безперервно кожну секунду стежить за всіма, хто знаходиться нижче. Ось що пише Діонісій. Що стосується найменування серафимів, то воно ясно показує невпинне та повсякчасне їхнє прагнення до божественного. Їхню гарячковість та швидкість, їхню палку, постійну, неослабну та неухильну стрімкість. Також їхню здатність дійсно возводити нижчих в горішні, пробуджувати та запалювати їх до подібного собі жару. Так само це означає здатність опалюючи і спалюючи очищати. Завжди відкриту, невгасиму, постійно однакову, світлоподібну та просвітлювальну силу їх означає, яка проганяє та нищить будь-яке затьмарення. А от Оріген писав у своїх трудах, що серафими у книзі Ісаї взагалі є фізичним відображенням Христа та Святого Духа. Далі він додає, що ніщо не може повністю знати початок всіх речей та їх кінець, окрім Бога, а вже ж. Оріген завершує цей розділ, описуючи серафимів як істот, яким відкрито знання про Бога. Тобто вони здатні пізнати Бога, хоча й частково, що підносить їхню роль до майже божественного рівня. Цитата. Незважаючи на те, чого б сили не навчилися через откровення Сина Божого та Святого того духа, вони безсумнівно зможуть здобути багато знань, а вищі набагато більше, ніж нижчі. Все ж це їм неможливо все осягнути, бо написано «більша частина божих діл таємна». До речі, зверніть увагу, що Оріген називає їх також силами. Тобто, як я й казав раніше, це не щось живе або не живе. Це сила, як гравітація або як сила, яка утримує всю цю ієрархію у купі цілу вічність і ніколи не втомлюється. Ще ця цитата Оріген свідчить про те, що він вірив, що Серафимом було відкрито більше знань через їхніх статус помазаника Сина Божого та Святого Духа. Заклавши основи християнського богослов'я, Оріген, однак, не уникнув істотних помилок. Він визнавав так зване передиснування душ, можливість спасіння всіх грішників та, що цікавіше, навіть демонів. Ці помилки стали причиною того, що пізніше Оріген двічі було засуджено як єретика. Вперше за часів правління імператора Юстиніана у 543 році, а потім ще раз на соборі Константинополі у 553 році. Однак це не завадило його теорії про серафим з'явитися в інших ранньохристиянських трактатах. Взагалі, цей Оріген дуже цікава особистість, дуже раджу про нього прочитати. А от Тома Аквінський у своїй «Сума теологіка» пропонує наступний опис природи Серафимів. Цитата. «Ім'я Серафим походить не просто від милосердя, але від його надлишку. Саме це і виражається у вигляді вогню». Далі вже Діонісій Ароопогід пояснює назву Серафим та розглядає у вогні три речі. По-перше, вогонь – це безперервний рух вгору. А це означає, що серафими непохитно тягнуть до Бога. По-друге, сила, якою є тепло, зустрічається не тільки у вогні. Тепло або жар має проникаючу дію і досягає навіть найдрібніших речей. Дуже схоже на тип влади та сили цих ангелів, яка чиниться на тих, хто їм підвладний, при цьому пробуджуючи їх до такого ж запалу та повністю очищуючи їх своїм жаром. Тобто це сила через вогонь, підкорення та керування через вогонь. По-третє, у вогні ми розглядаємо світло, яскравість, що означає, що ці ангели мають у собі незгасне світло і що вони також до Сконало просвідчують інших. Також серафими прикривають крилами свої обличчя, щоб не бачити лик Бога. І роблять вони це непримусово. Таке ось цікаве трактування від Діонісія. Також Діонісій каже, що образ серафимів може йти корінням до існуючих раніше духовних істот родом сирійських міфів, що датувалися першим тисячоліттям до нашої ери. Про це розповідав у першому відео, і, скоріш за все, саме звідти з усіма першими уявленнями про ангелів серафим мігрував до юдейського та християнського світу. А от християнська теологія розвинула ідею серафимів як істот, зроблених з чистого світла, та таких, що насолоджуються прямим спілкуванням з Богом. Тобто такі, що мають у собі почуття. Почуття, які жодна людина не може собі навіть уявити. Ну а на цьому все. А вже ж я щось упустив, десь зробив неправильні висновки, але я хочу розібратись. Людина вчиться та розуміє щось нове тільки крізь працю та пошуки істини. Дякую, що додивилися до кінця, щось пишіть, щось тисніть та підтримуйте таким чином український YouTube. Якщо вам сподобався контент та ви хочете підтримати мене чи цей канал, то у вас є можливість стати спонсором тут на YouTube або зробити внесок на платформі Buy Me a Coffee. Усі посилання, як завжди, є в описі до цього відео. Ну а з вами був я, Олексій, та канал Брудної Стіни. І пам'ятайте, на гербі нашої столиці Архангел Михаїл. А це багато що значить. Ну і як завжди, мирного вам неба та смерть російським окупантам. Пейс.